দিন ত্যাগের মাধ্যমে একজন মানুষ চিরকালের জন্য জাহান নামের অভিশপ্ত স্থানে ঠাই করে নাই যদি না সে মৃত্যুর পূর্বে তো অবাক হয় দিন ত্যাগ করলে ক্ষতি আর কারো নয় ক্ষতি তার নিজের রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সময় এমন মানুষও ছিল যারা রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে সরাসরি দেখেছে তার কথা শোনার সৌভাগ্য লাভ করেছে তার সাথে চলাফেরা করেছে তার পেছনে সালাত আদায় করেছে এমনকি এদের মধ্যে কেউ কেউ কোরআন লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব পর্যন্ত পালন করেছে কিন্তু এর পরেও তাদের কেউ কেউ মোরতাদ হয়ে গিয়েছিল সুতরাং এরকম সামান্য কোনো ব্যক্তি ইসলামে থাকলো কি থাকলো না তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না এতে আমাদের লাভ বা ক্ষতি কিছুই হয় না ইসলাম ছেড়ে চড়ে যাবার কারণগুলো নিয়ে এই স্বল্প পরিসরে আলোচনা করাটা বেশ কঠিন কিছু কিছু ব্যাপার ব্যক্তিগতও বটে কিন্তু আমি এতটুকু বলবো যে এক ধরনের শুষ্ক ইসলাম পালন করার ফলে এই পরিণতি ঘটে এই বিশেষ ধাঁচের ইসলাম চর্চায় ইবাদত আর আত্মশুদ্ধির জন্য সময় থাকে না মূল মনোযোগ থাকে খবর পড়াই আর বিতর্কিত বিষয় নিয়ে তর্ক করাই ফলে হৃদ্যা বা দিন ত্যাগই তার অবশ্যম্ভাবী ফল এই ধরনের মানুষগুলোদের লেখাগুলো আবার চোখ বুলিয়ে দেখুন দেখবেন আমি ঠিকই বলছি আমরা অনেক সময় কোনো ব্যক্তির বিপ্লবী কথাবার্তা শুনে তাকে ভালো দিনই ভাই ভাবা শুরু করি তখন এমনটা হতে পারে যে আমরা তার বিদ্রোহী চেতনাকে দিনের প্রতি আন্তরিক উৎসাহ ও নিষ্ঠা বলে ভুল করছি প্রকৃতপক্ষে এমনটা হতে পারে যে ওই ব্যক্তির জন্য ইসলাম শুধুমাত্র এক মাসের স্পেশাল অফার এরকম হওয়ার সবচেয়ে বড় লক্ষণ হলো তার কথাবার্তা ও দিনই পড়াশোনার মাঝে অন্তর কোমলকালী বিষয়সমূহকে নগণ্য উপস্থিতি কখনো নভল ইবাদত না করা এবং ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শ একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা হিসেবে অনুধাবন করার চেষ্টা না করাও এর অন্তর্ভুক্ত এই ধরনের মানুষগুলো শুধুমাত্র বিতর্কিত ও আমোদজনক বিষয়গুলো নিয়ে তর্কে মেতে থাকতে দেখা যায় কারণ শুধুমাত্র স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে নিজেকে সবার চাইতে আলাদা প্রমাণ করার আকাঙ্ক্ষা থেকে এই মানুষগুলোকে ইসলামে প্রবেশ করে আল্লাহ সুবাহন ওয়াতালের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিতে নয় তারা পুরনো কথা শুনতে আগ্রহ পায় না সবসময় নতুন কিছুর জন্য অস্থির হয়ে থাকে শতকরা নিরানব্বই ভাগ ক্ষেত্রে এটাই তাদের ইসলামের ব্যাপারে অনাগ্রাহী গড়ে তোলার কারণ এই ধরনের লক্ষণগুলো অন্য যাদের মধ্যে দেখা যায় তাদের নিয়েও আমাদের খুব বেশি ভয় হয় খুব বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগে নিজেকে রক্ষা করুন দিনের মাঝে বিতর্ক আর বিনোদন খোঁজা বন্ধ করুন আল্লাহ সুবাহান ওয়াদালা সম্পর্কে জানতে ও তার সম্পর্কে সচেতন হতে চেষ্টা করুন চেষ্টা করুন আল্লাহ সুবাহান ওয়াতালার সাথে নিজের সম্পর্ক গড়ে তুলতে কারো কারো কাছে হয়তো এটা একঘেয়ে এবং বিরক্তিকর মনে হতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটাই আপনাকে রক্ষা করবে সব সময় বিতর্কিত বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন না এবং তার বদলে প্রতিদিন চোখ পোলানোর জন্য নিজের বইগুলোকে আপনার টেবিলে স্থান দিন আল কোরআন রিয়াজু সেলিহিন ইমাম নবীর আল জোহেদ ইমাম আহমেদ এই বইগুলো শুধু শুধু লেখা হয়নি এই সিলেবাসটি নিয়মিত ধরে রাখার চেষ্টা করুন এগুলো নিয়মিত পড়লে আপনার হৃদয়ের চারপাশে একটি দুর্গ গড়ে উঠবে যখন ফিতনার আঘাত আসবে তখন এই দুর্গই আপনাকে রক্ষা করবে এবং নিশ্চিত থাকুন আজ হোক কাল হোক ফিতনার এই আঘাত একসময় আসবেই রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস আছে যা এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য ইয়াহিয়া ইবনে আইয়ুব কুতাইবা ও ইবনে জোহর আবু হরাইর রেদিউল্লাহতালা আর হতে বর্ণনা করেন যে রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন অন্ধকার রাতের মতো ফিতনা আসার আগেই তোমরা নেকামলের প্রতি অগ্রসর হও সেই সময় সকালে একজন মুমিন হলে বিকালে কাফির হয়ে যাবে বিকালে মুমিন হলে সকালে কাফির হয়ে যাবে দুনিয়ার সামগ্রীর বিনিময়ে সে তার দিন বিক্রি করে বসবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন শহে মুসলিম অধ্যায় এক কিতাবুল ইমান হাদিস নাম্বার দুশো চোদ্দ আমরা অত্যন্ত কঠিন সময়ে বসবাস করছি এই সময় দিনকে আঁকড়ে ধরে রাখা জ্বলন্ত কয়লা আঁকড়ে ধরে রাখার মতো এরকম আরও অনেক কিছুই আমি বলতে পারি কিন্তু এগুলো আপনারা ইতিমধ্যেই জানেন আমাদের মূল সমস্যা হলো আমাদের ইমান ও দিনকে দৃঢ় রাখার যে ধীর ও ক্লান্তিকর এবং কঠিন পথটি আছে তা আমরা পাশ কাটিয়ে যেতে চাই অথচ এই পথটি আমাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করবে আমাদেরকে শক্তিশালী করবে আল্লাহ সুবাহানু আতালা আমাদের জন্য যে পরীক্ষা রেখেছেন তার জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত করবে ইসলাম প্রকৃত পুরুষদের দিন এই দিন সংগ্রামের দিন অধ্যাবসায়ের দিন ধৈর্যের দিন এবং পরীক্ষার দিন 
আপনি অবশ্যই পরীক্ষিত হবেন এবং একজন প্রকৃত পুরুষ মাত্রই ভালো মন্দ সকল অবস্থা নির্বিশেষে আল্লাহর অনুগত্যে অবিচল থাকতে পারে আর যারা নাম কাওয়াসতে আল্লাহর ইবাদত করে তারা বিপদের প্রথম আভাস পাওয়া মাত্রই চাপের মুখে নতি স্বীকার করে এছাড়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল আমাদের কারো কারো মনে আমাদের অজান্তেই এক ধরনের গোপন অহংকার কাজ করে দৃঢ় স্থির সংকল্প হবার জন্য আমরা আমাদের নিজেদের উপরেই ভরসা করি এবং ভাবতে শুরু করি আমরা বর্তমানে অইল আকিদা ও ইমানের যে পর্যায়ে উপনীত হয়েছি সেটা সম্ভব হয়েছে আমাদের নিজেদের চেষ্টার মাধ্যমেই আমি এরকম অসংখ্য ভাইকে দেখেছি তারা কখনো দিন বা সুন্দর ছেড়ে দেবেন আমি কখনো কল্পনাও করতে পারিনি কিন্তু তাই হয়েছে এবং এরকম হওয়ার মূল কারণ আমাদের এই ধরনের চিন্তাধারা প্রকৃত সত্য এই যে আল্লাহ সুবাহান তালাই আপনাকে এই দিন এই ইমান দান করেছেন এবং এটাই শেষ কথা কিন্তু যখন আপনি নিজের উপর ভরসা করা শুরু করবেন এবং দিন পালন করতে সক্ষম হওয়ার জন্য গোপনে নিজের কৃতিত্ব দেওয়া শুরু করবেন তখন আল্লাহ আপনাকে আপনার নিজের রাস্তাতেই ছেড়ে দেবেন আর নিজের দৃঢ়তা স্থির সংকল্পতার জন্য যখন আপনি আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করবেন তখন শেষ পর্যন্ত তিনিও আপনার সাথে থাকবেন এই কারণেই রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে বেশি যে দোয়াটি করতেন তা হল ইয়া মুকাল্লিবের কলুব সাব্বিদ কলবে আলায় দিনিক আল্লাহ যেন তার হৃদয়কে দিনের উপর দৃঢ় রাখেন ইমানের প্রশ্নে আমরা সকলে আল্লাহ রহমতের উপর নির্ভরশীল আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি অনেকেই আন্তরিকভাবে নিয়মিত এই দোয়া করেননি তারা তাদের অন্তরে এই গোপন অহংকার আর অধ্যত্বের কারণেই এই হৃদ্যা বা এই অবস্থায় উপনীত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক মুরতাদের পরিবর্তে এক হাজার ন মুসলিম ইসলামে প্রবেশ করে যেই দিন আমরা নিশ্চিত হলাম যে এক ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করেছে সেই একই দিনে আমি মসজিদে বসে পঞ্চান্ন বছর বয়স্ক একজন হিসপ্যানিক ব্যক্তিকে শাহাদা গ্রহণ করতে দেখেছি তাই মনে রাখবেন যখন কেউ মোরতাদ হয়ে যায় তখন যা ক্ষতি হবার তার পুরোটাই তারই আমাদের না আমাদের কাজ হলো আমাদের হৃদয়গুলোকে দুর্গে পরিণত করা কারণ যে বৈরি এবং কষ্টকর সময়ে আমরা বসবাস করছি এবং সামনে যে ফিতনা আসছে এটি হলো তার মোকাবেলা করার একমাত্র উপায়